Korban tewas akibat kecelakaan pesawat militer di Filipina Selatan kembali bertambah. Total ada 29 orang yang ditemukan tewas dalam insiden tersebut. Sedikitnya 29 orang meninggal dunia dan 50 luka-luka ketika sebuah pesawat militer Filipina yang membawa pasukan jatuh dan terbakar setelah mengalami selip di landasan pacu di Filipina Selatan. Komandan Satuan Tugas Gabungan Sulu Mayor Jenderal William Gonzales mengatakan 17 orang lainnya yang berada di dalam pesawat Hercules C-130 ketika jatuh saat mencoba mendarat di Pulau Holo, Provinsi Sulu, masih dinyatakan hilang. Menurutnya, beberapa tentara terlihat melompat keluar dari pesawat sebelum menyentuh tanah dan meledak menjadi kobaran api. Insiden kecelakaan tersebut menjadi salah satu kecelakaan penerbangan militer paling mematikan di Filipina. Kecelakaan terjadi pada Minggu, 4 Juli 2021, pukul 11.30 waktu setempat. Pesawat yang datang dari Cagayan de Oro, Pulau Selatan Mindanao, meleset dari landasan pacu dan terbakar ketika hendak mendarat di Pulau Holo, Provinsi Sulu, Filipina Selatan. Menurut Kepala Komando Mindanao Barat, Letnan Jenderal Korletan Finluan, bahwa pesawat Hercules C-130 tersebut melampaui jalur pendaratan dan terbelah menjadi dua bagian. Seorang juru bicara Angkatan Udara Filipina, Letnan Kolonel Edgar Arifalo, mengatakan tidak ada indikasi serangan terhadap pesawat tersebut. Namun penyelidikan terkait kecelakaan belum dimulai dan kini masih berfokus pada penyelamatan dan perawatan para korban. Diketahui sebagian besar penumpang pesawat tersebut baru saja lulus dari pelatihan dasar militer. Mereka dikerahkan ke pulau tersebut sebagai bagian dari Satuan Tugas Gabungan untuk memerangi terorisme di wilayah mayoritas muslim tersebut. Dalam unggahan foto-foto di halaman Facebook media lokal, Pondohan TV menunjukkan bangkai pesawat di lalap api. Kepulan asap hitam tebal membumbung di atas rumah-rumah yang terletak di dekat lokasi kecelakaan. Senator Richard Gordon mengatakan insiden tersebut merupakan kecelakaan pesawat militer keempat tahun ini dengan jumlah korban yang banyak. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.